Hello class, uh, welcome to my channel. So our topic for today is about dividing fractions. So sa video ito, ituturo ko sa inyo yung pinakasimple ng method kung paano ba mag-divide ng fraction. So start na kagad tayo kay number 1. Example 1 natin, we have 2 over 3 divided by 3 over 4. So sa pagdi-divide ng fraction, ang una niyong gagawin is kopyahin yung kanyang dividend. So, we have 2 over 3. Then, after nyo makopya yung dividend, yung divisor naman na 3 fourth, ang gagawin natin is kukuha natin yung reciprocal. So, kung meron tayong 3 fourth, ang reciprocal niya is magiging 4 over 3. Okay? Then, after natin magawa yun, Um, yung, yung division natin dito, yung operation natin na division, magiging multiplication na. Okay? So, since nasa multiplication na tayo, pwede na natin i-apply ngayon yung mga rules na natutunan natin doon sa naunang video. So, dito, para makapag-multiply na, ang gagawin na natin, i-multiply natin yung numerator to numerator and denominator to the denominator. So, dito, ang fractions natin is magiging 2 times 4 over 3 times 3. So, ang sagot natin dyan, 2 times 4 magiging 8, then 3 times 3 we have 9. So, kung mapansin nyo, yung, yung answer natin is nasa simplest form na. So, ito na yung ating final answer. Next, example number 2. We have 12 over 5 divided by 24 over 6. So, applying the same procedure, ang unang gagawin, kopyahin muna natin yung kanyang dividend. So, we have... 12 divided by 5 or 12 over 5. Then, yung divisor naman, kukunin natin yung kanyang reciprocal. So, kung meron tayong 24 over 6, yan ay magiging 6 over 24. Then, magmove na tayo from division to multiplication. So, sa problem natin dito kay number 2 is hindi natin gagawin yung method na ginawa natin dun sa number 1 kung saan minultiply si numerator to numerator then denominator to denominator. Dahil, kung makapansin nyo, yung mga values natin dito is medyo may kataasa ng value. So, kung imumultiply natin si 12 at saka si 6 and 5 and 24, So, medyo tataas yung ating numbers at maaaring magkaroon tayo ng problema sa pag-simplify. So, dito, ang gagamitin natin is yung isa pang method ng multiplication which is the cancellation method para mas mapadali ang ating pagsasolve. So, para i-apply yung cancellation method, ang gagawin lang natin is ipa-factor natin yung mga numbers na factorable Then, hahanapin natin yung mga common number sa numerator and denominator, then magka-cancel tayo. So, dito, pwede natin i-factor yung 12 to um, 3 times 4 over 5 times yung 6 naman, pwedeng 6 na lang or pwede rin namang i-factor sa 2 times 3. So, dito, pwede natin siyang i-leave as 6 na lang muna. Then, si 24 naman, pwede natin siyang i-factor to 4 times 6. So, kung mapansin nyo, limit yung mga numbers natin. Then, madali nating mahanap kung ano yung mga pwedeng makancel sa numerator and denominator. So, dito, mapansin nyo, yung 4 is common sa numerator and denominator. So, pwede natin siyang i-cancel. And, yung 6 is common din. So, cancel na rin siya. So, dito, ang may iiwan na lang natin is sa numerator is yung 3. Then, sa denominator is yung 5. So, ito na ngayon yung ating final answer. Ayan. So, 
Dito nagtatapos ang ating video. Kung meron kayong mga katanungan, pakisulat na lang sa ating comment section sa baba. At kung nagustuhan nyo naman ang ating video, please don't forget to like the video and please uh, mag-subscribe na rin kayo to my channel. So, thank you!